பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு ஹலோ உங்களுடன் நிகழ்ச்சிக்காக வாழ்க்கை தேர்வும் போட்டி தேர்வும் எல்லாரும் தீபாவளி மூடில் இருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அட்வான்ஸா நேயர்கள் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில இருந்து திரு ஜீவா அவர்களோட வாழ்க்கை தேர்வும் போட்டி தேர்வும் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு கேள்வி பதில் நீங்க என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ்ன்றது ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்ல நம்ம இந்திய தேசத்தினுடைய உயர்ந்த அரசாங்க பதவி அது அந்த கௌரவமான அந்தஸ்துள்ள பதவிக்காக மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே பள்ளி பருவத்துல இருந்தே எப்படி எல்லாம் படிக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஒரு மோட்டிவேஷனோட நீங்க வரணும் அந்த ஐஏஎஸ் எப்படி ஈஸியா நீங்க பாஸ் பண்ணி ஆபீசரா வரலாம் அப்படின்ற எல்லா டவுட்ஸுக்கும் கிளியர் பண்றதுக்காக நம்ம நிலையத்திற்கு திரு ஜீவா வந்திருக்காங்க சார் உங்களை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சார் முதல்ல வந்து ஐஏஎஸ் போனோம் அப்படின்னு ஒரு மாணவர் விரும்புறாரு அப்படின்னா அவருக்காக நீங்க தரக்கூடிய முதல் பாடம் என்னவா இருக்கும் சார் ஆக்சுவலி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமப்புறத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கேன் பொதுவா வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுல ஒரு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் ஒரு நகர்ப்புற மாணவர்களிடையே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அவங்களுடைய சார்ந்த சூழ்நிலை அதுக்கு காரணமாக நம்ம சொல்லலாம் கிராமத்திலிருந்து வர மாணவர்கள் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா நம்மளால் இங்கிலீஷ் பேச முடியுமா ஏன்னா ஐஏஎஸ்ன்னும் போதே வந்து இன்டர் இன்டர்வியூ வந்து டெல்லியில் நடக்கும் ஸோ டெல்லியில் நம்மளால் போக முடியுமா இங்கிலீஷ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஹிந்தியில் ஏதாவது கொஷின் வருமா அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்குது முதல்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா நாங்கள் அகாடமியில் பண்ணுறது பயிற்சி பண்ணுறோம்னா முதல்ல அவங்கள மென்டலாக ஸ்டேபிள் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய அகாடமியிலேயே வின் பண்ணவங்க நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க நந்தகுமார் சார் இருக்காங்க இந்த மாதிரி மேகப்பட்ட பேர் பிரகாஷ் சார் ஐஏஎஸ் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு கிராமப்புற சூழ்நிலையிலேருந்து படித்த வந்தவங்க தான் ஸோ அவங்கள ஒரு ரோல் மாடலாக அவங்ககிட்ட காமிச்சிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி உங்களாலையும் முடியும் நீ கிராமப்புறத்தில் வந்தாலும் பரவாயில்ல தமிழ் தெரிஞ்சு தமிழ் மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும்னாலும் பரவாயில்ல முழுக்க முழுக்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாமு தமிழ்லேயே எழுத முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா மணிகண்டன் ஐஏஎஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து இப்போ கிளியர் பண்ணியிருக்காரு அவர் முழுக்க முழுக்க ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸு இன்டர்வியூ எல்லாமே தமிழ்லேயே அட்டன் பண்ணி போயிருக்கிறாரு அவருடைய ஆப்ஷனலும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் ஸோ அவங்கள முதல்ல மென்டலாக நாங்கள் ஸ்டேபிள் பண்ணணும் அவங்களால் முடிகின்ற கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய முதல்நிலை பயிற்சி அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் சப்போர்ட்ஸு இப்போ புத்தகம் எங்கே வாங்கணும் எப்படி நம்ம எந்தெந்த எந்த எவ்வளோ ஒரு வருடம் கால பயிற்சினா அந்த ஒரு வருட கால பயிற்சிக்கு என்னென்ன எப்பப்போ படிக்கணும் டெஸ்ட் எப்படி வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு அவனுக்கு செகண்ட் நிலை இரண்டாவது நிலை பயிற்சியாக நம்ம இதை கொடுக்குறோங்க மேடம் ஸோ தமிழ்லேயே மாணவர்கள் படிக்கலாம் எழுதலாம் அப்படின்றதே ஒரு உயர்ந்த நம்பிக்கையை கண்டிப்பா மாணவர்களுக்கு நடுவில் கொடுக்கும் ஏன்னா கிராமப்புறத்தில் இருக்க இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ்ன்றது அவ்வளவு ஈஸியா வரக்கூடியதா இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கிற மாணவர்கள் அவங்களுடைய ஆங்கில புலமையை எப்படி வளர்த்துக்கலாம் இல்லை இதுக்கு இது வந்து ஜென்ரலா எல்லாருமே கேட்கற கொஸ்டின் தான் வந்துட்டு இது ஆக்சுவலி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பாமரனுக்கும் புரியற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதுனா என்னன்னா தினமும் அவங்க வந்து ஒரு ஆங்கில நாளேடு வந்து படிக்கணும் ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் பர்டிகுலர் சொல்லாம்னா தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா அதோடைய வந்துட்டு அதை படிக்கும் போது டெய்லி ஒரு அஞ்சு வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ நம்ம பொதுவாக வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷை பற்றி அவேர்னஸ் கிடையாது எதுக்கு நான் வந்துட்டு பிறல் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்கிறோம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கிறோன்றதை நான் சொல்ல வரேன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வந்து கொஷின் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆங்கிலத்துலேயும் ஹிந்திலையும் தான் வரும் தமிழில் வராது அப்போ ஒரு மாணவன் வந்து தமிழ் மீடியத்துலேருந்து படிச்சுட்டு வந்தே வந்து பொதுவாக அந்த இங்கிலீஷ் கொஷினை புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறது இரண்டு மணி நேரம் டைம் தான் ஸோ அதனால் அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுன்றதுக்காக இனிஷியலாக அந்த ஒரு வருடம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா டெய்லி ஹிந்தி பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்கள் டெய்லி அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு வேர்ட்ஸ் எடுங்க அந்த அஞ்சு வேர்ட்ஸ் எடுத்து அதுக்கு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் அதை எடுத்து இப்படி ஒரு ஒரு மாதம் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு நூற்றம்பது வேர்ட்ஸ் பல்காக நிற்கும் அப்போ அது மூலமாக டெய் அப்போ பண்ணும்போது அவனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அக்காபிளரி ஸ்ட்ரென்த்து வரும் இதே ஒரு வருட காலம் பயிற்சி பண்ணும்போது அவனுக்கு கண்டிப்பாக அந்த நாலேஜ் வந்துடும் மேடம் ஸோ சிம்பிளாக என்னென்னா அவனுடைய இந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுற மூலமாக தான் அவனோட இங்கிலீஷ் பிள்ளமையை வந்து நம்ம
அப்ப இதுக்கு நாங்க சிம்பிளிফাই பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம்னா நம்மளுடைய கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட Facebook page தனியா இருக்கு நம்மளுடைய மொபைல் ஆப் ன்னு டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுல நீங்க இந்த இன்னைக்கு இருக்க பேப்பர்ல எந்த டாபிக்க படிக்கணும்ன்றதே நாங்க ஹெட்டிங் மட்டும் போட்டுறோம் அந்த ஹெட்டிங்க போட்டு அதுக்கு லைட்டஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரசிடென்ட் பத்தி எலெக்ஷன்ஸ் வருதுனா அந்த எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத நாங்க போட்டுறோம் சோ இது மூலமா அவனுக்கு அந்த பேப்பர்ல எது முக்கியமானது அப்படின்றத தெரிஞ்சிருது ஒண்ணு ரெண்டாவது எந்த டாபிக் எந்த ஆர்டிகல் வந்து ஐஏஎஸ் க்கு படிக்கணும்ன்றது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது சோ அதனால அவன் வந்து எல்லாமே படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா நிறைய நியூஸஸ் வந்து அன்வான்ட் நியூஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு பேப்பர்ல வருது சோ அதெல்லாம் அவன் படிக்காம டைரக்டா அந்த இதுக்கு பேஜுக்கு போய் அதை எடுத்து நம்ம படிக்கலாம் இது வந்து நாங்க ஆப் மூலமாவும் சரி பேஸ்புக் பேஜ் மூலமாவும் சரி கிளாஸ்ல வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தனியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ்னே தனியா வைக்கிறோம் அதுல வந்து பேப்பர் ரீடிங் எப்படின்னு சொல்லி தரோம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரீடிங் செஷனே வந்து பேப்பர் ரீடிங் செஷன் எப்படி பண்ணணும் வெப்சைட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியை எப்படி நம்ம ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணி நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணலான்றதை நாங்கள் அகடமியில் இனிஷியல் கிளாஸஸ் நாங்கள் சொல்லி தந்துருவோம் இதுவே ஒரு சூப்பரான செய்தி கண்டிப்பாக ஸோ டெ ஒரு மாணவர்கள் வந்து டெக்னோவாக இருக்காங்க ஒரு மாடர்னாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை அவங்கள டீச் பண்ணுறது ஒரு நல்ல செய்தி இப்போ நம்ம கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அகாடமியினுடைய விலாசத்தை நேயர்களுக்காக சொல்கிறோம் இது வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி நேயர்கள் அட்ரஸ்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி எய்த் ஸ்ட்ரீட் இருபதாவது தெரு ஆறாவது அவென்யூ அண்ணா நகர் ஃபோன் நம்பரையும் உங்களுக்காக சொல்றோம் ஒன்பது நான்கு 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 இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு ஏழு மூன்று இத நேர்கள் மீண்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு தரம் ஃபோன் நம்பரை சொல்றோம் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டூ டூ செவன் டூ செவன் த்ரீ ஸோ இன்னைக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில இருந்து நமக்காக திரு ஜீவா அவர்கள் பயிற்சி அலுவலர் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட நேயர்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய டவுட்ஸ் என்ன மாதிரி எல்லாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுக்கும் நீங்க எப்படி ஐஏஎஸ் கண்டாயம் பாஸ் பண்ணி அதிகாரியா ஆகலாம் அப்படின்ற எல்லா டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சார் இன்னைக்கு அடுத்ததான் நம்ம நேயர்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டீங்கன்னா பேப்பர் படிக்க சோம்பல் படுறவங்களுக்கு நம்ம வந்து செல்போன் ஆப் மூலமா எல்லாம் நீங்க சப்போர்ட் தரீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப பேப்பர் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான நியூஸஸ் எல்லாம் படிக்கணும் ஏன்னா இப்ப ஒரு பேப்பர் திறந்தா எல்லாமே இருக்கு அந்த பேப்பர்ல சோ பேப்பர் படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பையன் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படிச்சா கூட நான் பேப்பர் படிச்சுட்டேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி படிச்சுட்டு கூட அவங்க பேப்பர் படிச்சுட்டோம் சாட்டிஸ்பை ஆகிக்கலாம் ஆனா அவங்க என்ன மாதிரி சூஸ் பண்ணி எப்படி படிச்சா அவங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் ஆக்சுவலி மேடம் இது வந்து நம்மளுடைய ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸு சிலபஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு அதாவது ப்ரிலிமினரி சிலபஸில் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு என்வரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சிலபஸ் இருக்குது ஸோ பொதுவாக ஹிஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு நியூஸஸ் வந்துட்டு பேப்பரில் வரது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கீழடியை வந்து தோண்டி எடுத்திருக்காங்க அப்போ அது ரிலேட்டடாக நியூஸஸ் வந்து வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது இப்போ தாஜ்மஹாலை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் முக்கிய இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ஜாக்ரஃபினா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எல்லினோ லானினோ மான்சூன் எப்படி வருது தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இது வந்து அதிகமாக மழை பெய்யும் இந்த டைம் வந்து தமிழ்நாடு நல்லா மழை வருமா வராதா ஸோ இது வந்து ஜாக்ரஃபிக்கல் ரிலேட்டடாக நியூஸஸ் பாலிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் நியூஸஸ் இருக்கு பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிறது என்னன்னா இப்போ பாலிட்டிக்ஸில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கட்சியில் இருந்து ஒரு கட்சி போகிறாங்கன்னா அதுக்கான தீர்வு என்ன ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஐஏஎஸ் ப்ரிலிமினரிக்கான சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸில் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிடுவோம் அது ரிலேட்டடாக டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு பேப்பரில் வரும்போது அதை சுட்டி காட்டி நாங்கள் இதெல்லாம் படிக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து அதை எப்படி நியூஸ் எடுக்கணும்னே சொல்லிடுவோம் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆர்டிக்கல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மேம் ஏன்னா அந்த ஹிந்து பேப்பர் போடுறவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இந்தியாவில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதா வந்துட்டு உங்களுக்கு போடுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த நியூஸஸை வந்து நாங்கள் எப்படி ரீட் பண்ணணும் அதை நோட்ஸில் நீங்கள் எப்படி எழுதணும் எப்பவுமே நாங்கள் நோட்ஸ் போடும் போதே சொல்லிடுவோம் மேடம் ஒரு நோட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு 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 ஹாஃப் போர்ஷ
இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சோசியலிசம் மாடல் ஆஃப் சொசைட்டியை ஃபாலோ பண்ணுறோம் எக்கனாமிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நல்லது இருக்கா கெட்டது இருக்கா அதில் மக்களுக்கு பயன்பாடு என்ன இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜிஎஸ்டி இருக்கிறனால அதை பற்றி இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்ஸும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பிஜேபி கவர்மெண்ட் அதை பற்றி ஒரு நல்ல மக்களுக்கு வந்து அபிப்பிராயம் கொடுத்துருக்காங்க அது மூலமாக மக்களுமே பெனிஃபிட் ஆகிருக்கிறாங்க இதை பற்றி அப்போசிஷன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு சில எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்போர்ட் சொல்லும் போது இப்போ சி ரங்கராஜன் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க ஒய் வி ரெட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ மன்மோகன் சிங் அவரே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஓகே ஸோ அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்ன அவங்க கமெண்ட்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்க அந்த ஜிஎஸ்டியை பற்றி அப்படின்றத நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மெ மெயின்ஸ்லேயே நம்ம மென்ஷன் கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்றத மென் மென்ஷன் பண்ணும்போது வி வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய மார்க் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ இவருடைய பார்வை விலாசமாக இருக்குன்றத நம்ம பேப்பரை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே பேப்பர் வந்து ஒரு புக்கு மேடம் ஆக்சுவலி டெய்லி வந்து பேப்பர் படிக்காமல் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் வந்து பேப்பர் படிக்காமல் இருக்கவே கூடாது எங்களுடைய சேர்மன் மேனேஜிங் டேரக்டரே சத்தியசரி பூமிதான் சாரே அதான் சொல்லுவார் டெய்லியும் ஒரு ஒருத்தன் வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கிற வந்து பேப்பர் படிக்காம இருக்கவே கூடாது ஏன்னா பேப்பர் வந்து ஒரு புக்கு அன்னைக்கு அந்த புக்கை நீங்க ஒரு இப்ப என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பேர் பண்றாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு புக்கு ஒரு நாளைக்கு அந்த பேப்பரோட ரேட் அஞ்சு ரூபா அப்போ பத்து நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா ஆயிருது முப்பது நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆயிருது அப்படின்னு ஒரு வருஷம் கால்குலேட் பண்ணும்போது பெரிய அமௌண்டா இருக்கு நம்ம வாங்கணுமான்னு யோசிக்கிறாங்க அதனால வந்து அது வந்து நீங்க எப்பயுமே ஒரு படிப்புக்காக பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செலவா நினைக்க கூட செலவா நினைக்க கூடாது அதை வந்து எப்பயுமே நீங்க ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு அஞ்சு ரூபாயில உங்களுக்கு இவ்வளவு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குது இந்தியா உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கின்ற போது கண்டிப்பா அதை எடுத்துக்கணும் அது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பியூச்சர் இருக்கும் போது நீங்க அதை அதை மறுக்கவே கூடாதுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து சூப்பர் சார் இதுவும் ஒரு நல்ல செய்தி மாணவர்களுக்கு சோ நேயர்கள் கட்டாயம் உங்களுடைய கேள்வி பதிலுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க என்ன கேள்வி இருந்தாலும் ஐஏஎஸ் தொடர்பான படிப்புக்கு கட்டாயம் போன் பண்ணி எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் சார் ரொம்ப அழகான பதில்களோட இருக்காரு இப்ப ஒரு அகிலா சென்னையில இருந்து இப்ப லைன்ல இருக்காங்க சார் நம்ம பேசலாம் அகிலா வணக்கம் அகிலா உங்க கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் தெளிவாக்கும் <laughs> 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 ஆக்சுவலி ஐஏஎஸ் எழுதுறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு டிகிரி மட்டும் தான் மேடம் டிகிரி இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஐஏஎஸ் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் ஈவன் வந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இப்போ காலேஜோட தேர்ட் இயர் இப்போ ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் என்ன தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இன்ஜினியரிங்னா ஃபைனல் இயர் ஃபோர்த் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்களுமே வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லி ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேடம் நீங்கள் அதில் எடுக்கிற மார்க்கு இதெல்லாமே அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் தி டிகிரி கம்ப்ளீட் டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தே போதுங்க சார் எதுவும் இல்லை விளக்கமாவே <laughs> ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் தான் வந்து படித்து கிளியர் பண்ணி ஐஏஎஸ் ஆனவர் ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் பண்ணலாங்க சார் நீங்கள் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது விளக்கம் இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அகடமிக்கு வாங்க சார் நம்ம அகடமியில் நம்ம கன்சன் ஸ்டாஃப் இருப்போம் நானும் இருப்பேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு டேரடியாக வச்சு உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் என்னென்ன உங்களுக்கு வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேங்க சார் நன்றி ஸோ தொலை தொடர்புல படிச்சா கூட ஐஏஎஸ் ஆகலாம்ன்றதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நமக்கு இருக்காங்க நம்ம கண் எதிரிலேயே பொதுவா ஒரு கிளாஸ்ல நாங்க கேட்போம் ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்க மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதுல நாற்பது பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கூட ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வே ரிப்போர்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இன்ஜினியரிங்கான ஒரு பேசிக்கான ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஜாப் தான் மேடம் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் பட் இங்கே இருக்கிற இப்போ நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியா இஸ் கால்ட் அஸ்ஆ யூத் கேபிட்டல் ஆஃப் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யூத் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னென்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு முப்பத்தஞ
வணக்கம்மா நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் बीए ஓகே மேடம் இப்போ நான் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சம்பந்தமா सब्जेक्ट्स தான் படிக்கணுமா இல்ல இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட் வெச்சு நான் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுத பண்ண முடியுமா அதுதான் என்னோட क्वेश्चन சார் ஓகே மேடம் ஆக்சுவலி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் தான் சொன்னேன் இப்போ என்னுடைய எதுவும் இன்ஜினியரிங் தான் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச மாணவர்கள் வந்து உங்களுடைய மெயின்ஸ்ல விருப்பப்பாடனு ஒன்று இருக்கு ஆப்ஷனல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எடுக்கிறது வந்து பொதுவாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கே இருக்கு ஆக்சுவலி ஆனால் நம்ம ஐஏஎஸ் கெடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது கொஞ்சம் டஃபாக இருக்கும் மேடம் பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுக்க வந்து நாங்கள் சொல்றது இல்லை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை எல்லாரும் எது எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே ஏன்னா இவங்க ஒரு ஆளுக்காக மட்டும் பேப்பர் திருத்தல வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் ஸோ கம்பேரிட்டிவாக இவங்க வந்து ரொம்ப சிக்ரிகேட் ஆகுறாங்க ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் தான் இந்தியா முழுக்கவே ஒரு பத்து பேர் தான் எழுதுறாங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து மைட் பி அந்த ஐஐ ஐஐடி படிக்கிறவங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி கிராஜுவேட்ஸ் வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங்கை வந்து ஆப்ஷனலாகவே எடுக்கிறாங்க மெயின்ஸுக்கு வந்து விருப்பப்படமாகவே எடுக்கிறாங்க பட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்னன்னா நீங்கள் அந்த சோசியாலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது வந்து பெரிதும் நீங்களுடைய ஐஏஎஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே பட் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நம்ம எப்படி இதை வந்து கிளியர் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு ஒரிஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு படிக்க வச்சுருவாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய மற்ற சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு மற்ற நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ப்ரிலிமரி மெயின்ஸில் சிலபஸில் உள்ள வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லை மேடம் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னல ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்லேயே வரும் ஸோ அப்போ அது ரிலேட்டடாக வரும்போது நீங்கள் ஜிஎஸ்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுது உங்களுக்கு நீங்கள் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுது ரெண்டாவது நம்ம அகாடமிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு ரெண்டாவது ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் சோசியாலஜி தமிழ் லிட்ரேச்சர் இது எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டான எக்ஸ்போர்ட் இப்போ சென்னை அகாடமிலேயே நம்ம தான் பெஸ்ட்டு அந்த லெவலுக்கு நம்ம ஸ்டாஃப் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதனால் நல்லா நம்ம பண்ணிடலாம் மேடம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதனால் வந்து நீங்கள் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு நீங்கள் அதுவே எடுக்கணுன்றது உங்களோட விருப்பலாம் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் போய்ட்டு சிலபஸ் இருக்கும் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் அதை பாருங்க உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதனால் அதை அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நான் நீங்க நம்ம அகாடமி வாங்க நான் உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் வந்து ஃபுல்லா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் ஓகேங்க சார் அப்ப இது இல்லனா கூட நம்ம இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கிட்ட முடியுமா சார் அதுக்கு நீங்க ட்ரெயின் பண்றீங்களா எஸ் அதாவது एक्चुअली கிங் மேக்கர் சயின்ஸ் அகாடமி வந்து ஐஏஎஸ் மட்டும் தான் நாங்க இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட் நீங்க இப்ப இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேடம் அந்த 10 சிலபஸ்ல 5 சிலபஸ் வந்து ஐஏஎஸ் சம்பந்தமா தான் இருக்கு மீதி 5 சிலபஸ் தான் இன்ஜினியரிங் रिलेटेड ஆ வரும் அந்த இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்ம அகாடமி வந்து இன்னொரு அகாடமியோட டைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்க்கான கோச்சிங் கொடுக்குறதுக்கு அதுக்கு ஜிஎஸ் எடுக்கிறது நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி தான் போகிறாங்க இப்போ நானுமே போய் எடுக்கிற மாதிரி தான் அங்கே இருக்கேன் ஓகே அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இங்கே கோர்லே போகலாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்க இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அப்ளை பண்ணலாம் நல்ல ஒரு நல்ல சர்வீஸ் தான் நல்ல ரெனுமரேஷன் இருக்குது சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது மேடம் நீங்கள் அதுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்க சார் ஒருவேளை நம்ம அது எழுதி நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டாலும் திரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லைனில் வர முடியுமாங்க சார் இல்லை மேடம் ஆக்சுவலி அது இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்ன்றது டெக்னிக்கலாக இருக்கிறது இங்கே ஜென்ரல் நீங்கள் ஐஏஎஸ் எழுதுறது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது தனி அது வேறு ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது டெக்னிக்கல் நீங்கள் அது எழுதிட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது ஐஏஎஸ் தான் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக எக்ஸாம் எழுதி திருப்பி தான் வரணும் ஃபஸ்ட்டில் தான் மேடம் வரணும் ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் ஓகே மேடம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஸோ ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ரொம்ப தெ தெளிவாக பதில் கொடுத்தீங்க அவங்களுக்கு ஸோ அந்த கால நம்ம பேசிட்டு இருந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக தான் கேள்வியும் கேட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தோம் ஐஏஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்ப விருப்பப்படுறவங்க என்ன
பட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான எல்லாமே படித்தது தான் அவங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றாரு அப்படின்னும் போது அவர் வந்து கண்டிப்பாக எக்கனாமிக்ஸ் வந்து தான் வந்து ஆப்ஷனாக சூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி படித்தனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அவர் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இங்கே நிறையா இருக்குது இது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதே வந்து எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்மகிட்ட வர்றாங்க அந்த எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படின்னா அவங்களுக்கு ரிலேட்டடாக நாங்கள் சொல்லும் போது வந்து அவங்களுக்கு இதை போ சொல்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா மெயினாக வந்துட்டு அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக போகிறது ஏன்னா அவங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் கிட்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க படிச்சிருக்காங்க தே ஆர் நாலேஜபிளும் கூட அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஜுவாலஜி அப்படி இல்லைன்னா மெடிக்கல் சயின்ஸ் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் கிருத்திகா சென்னையிலேருந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்க வணக்கம் கிருத்திகா உங்கள் கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் வருதுங்க <laughs> 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 ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிலே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா அந்த ஒரு எம்எஸ்எல்ஃபின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே மெயின்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்ஸ் கோர்ஸ் ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே கவர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் இப்போ அந்த அந்த டென்யூரும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைமாக இருக்கனால நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் ஜூன் தேர்டு வருது அப்புறம் மெயின்ஸ் வந்து அக்டோபரில் வருது நீங்க அந்த மெயின்ஸ்க்கு அதுக்காக தான் அதான் அந்த மெயின்ஸ்க்கு நீங்க प्रिபெயர் பண்றதுக்கு இப்போவே நீங்க போறலாம் இப்போவே நீங்க டெஸ்ட் பேட் ஜாயின் பண்ணலாம் நம்ம டெஸ்ட் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம கிங் மேக்கர் சைஸ் அகாடமில டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் கிட்ட முடிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் நீங்க அந்த டெஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்த வருஷம் நீங்க மெயின்ஸ் எழுதும்போது ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா நீங்க எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் மேடம் ஓகே சார் ரொம்ப थैங்க்ஸ் ஸோ கிருத்திகாக்கும் நல்ல பதில் கிடைச்சது நம்ம இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா அந்த ஜுவாலஜி இந்த மாதிரி என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆமாங்க மேடம் ஆக்சுவலி இந்த எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா அந்த அகெயின் வந்துட்டு அவங்க அவங்க சப்ஜெக்டில் படிக்க ரிலேட்டடாக படிக்கும் போது அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ மெடிக்கல் சயின்ஸு ஜுவாலஜி இருக்கும்போது அவங்க நல்ல மார்க் எடுக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதுதான் மேடம் பொதுவாக நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இது வந்து விருப்ப படம் தான் தட் இஸ் ஆப்ஷனல்ஸ் தான் இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அந்த கேண்டிடேட்டை வச்சு தான் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சதை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இது வந்து எங்கள் நாங்கள் வந்து கிளாஸில் சொல்லும் போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஆப்ஷனல் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் வந்து நான் தமிழ் எடுத்தேன் அப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் வந்து மாணவர்கிட்ட சொல்ல சொல்கிறது இல்லை அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி தமிழ் எடுத்தால் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டோ நீங்கள் பார்த்து எடுங்கன்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நாங்கள் சாய்ஸாக கொடுத்துருவோம் அவர் வந்து ரெண்டு மூணு சிலபஸ்லாம் பார்த்துட்டு இந்த சிலபஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குது சார் இந்த சிலபஸில் எனக்கு இது புரியல சார் தமிழில் இருந்து இந்த இது இந்த இதெல்லாம் புரியலை சார் அப்படின்னு வருவாங்க நாங்கள் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு ஏன் அதை பிடிச்சிச்சு அதுக்கான காரணத்தை சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சிலபஸில் ஏன் உங்களுக்கு இது புரியல அது இது வந்து வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த சப்ஜெக்ட் தான் இதை நீங்கள் படித்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு டிஷன்ஸ் வந்து அல்டிமேட்டாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்புறம் மைட் பி அவர் வேறு எதாவது எடுத்து அவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் படிக்க முடியாமல் ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டமாக போயிடும் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மேடம் ஒன்று அந்த எஸ்ஏ பேப்பர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மெயின்ஸில் இன்னொன்று வந்து ஆப்ஷனல் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து நம்மளுடைய மார்க்கவே நம்மளுடைய கேடரு நம்ம தமிழ்நாடுல வரமா இல்லை மகாராஷ்டிரா ஒர்க் பண்ண போறோமா நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் ஆகுமா ஐபிஎஸ் ஆகுமா டிசைட் பண்றதே இந்த ரெண்டும் தான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டு நம்ம எழுதும் போது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் எஸ்ஏ வந்து எழுதும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆப்ஷனல்ஸ் அப்போ ஆப்ஷனல்ஸ் செலக்ட் பண்றதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேடம் ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு நைன்டீனில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் இன்னும் கவர்மெண்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்
இல்லை ரொம்ப நல்ல முயற்சி ஒரு பத்தாவது படிக்கிற அவருடைய மகளுக்காகவோ வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் அவரை வந்து அவர் முயற்சி நினைக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா எவ்வளோ வீட்டில் அப்பா அம்மா வந்து இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்றது நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப பெரிய நன்றி சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுடைய இது ஆக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்னுடைய இது ரெண்டாவது பத்தாவது படிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது ஒரு வழிகாட்டலாம் நான் என்ன சொல்லலாம் நினைக்கிறேன்னா இப்பயே வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நிறையா இப்போ நம்ம அகாடமியோட வீடியோஸ் இருக்கு சார் அவங்கள யூடியூப் போகலாம் இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் நம்ம புதிய டிவி இந்த மாதிரி இவ்வளோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் அடிக்கடி அவங்கள பார்க்க வைங்க நீங்கள் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க முதல்ல பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகணும் அவங்க வந்துட்டு நம்ம ஐஏஎஸ் ஆகும் அப்படின்றதுல உறுதியாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட பேசுறது மூலமாக கொடுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது இப்ப இருந்தே நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி கொடுங்க சார் நியூஸ் பேப்பர் அவங்க தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்காங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருக்காங்களாங்க சார் ஹிந்தி மலையாளம் ஓகே அப்ப அவங்களுக்கு உங்களுடைய லாங்குவேஜ் பேப்பர் ஒன்று வாங்கி கொடுங்க அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் இல்ல ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் ஏதோ ஒண்ணு ஏன்னா இங்கிலீஷ் கொடுக்கறது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் சார் ஓகேங்களா பொதுவாக நம்ம இந்தியா முழுக்க வந்து இங்கிலீஷ் வந்து நல்லா பேசுறதுனால அதை நீங்க வாங்கி கொடுங்க நல்லா இருக்கு அதனால அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்ப அப்ப டெய்லி வந்து இந்த பேப்பர் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அது பேப்பர் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லுங்க சார் அது மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்படி தொடர்ந்து இரண்டு வருஷம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் டிகிரி வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் சார் டிகிரி வந்து இந்த ஐஏஎஸ் ரிலேட்டடா டிகிரிஸ் நிறைய இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டே மேடம் நல்ல மார்க் எடுத்துருப்பாங்க ஆனா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கோ ஒரு எம்பிபிஎஸோ ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டைரக்டா ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க இல்ல சயின்ஸ் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து அது அந்த ஆப்ஷனல்ஸ் இப்பயே மூணு வருஷம் படிச்சிருவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த மூணு வருஷத்துல பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருவாங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் அப்போ அப்ளை பண்ணுவாங்க இருபத்தொரு வயசு இருக்கும் இருபத்தொரு வயசுல ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ணுவாங்க மெயின்ஸுக்கு ஆல்ரெடி மூணு வருஷம் படிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷன் படிச்சிட்டாங்க படிச்சுட்டு அப்படியே கிளியர் பண்ணி சர்வீஸ் வாங்கிடுவாங்க ஸோ அதனால நீங்க இப்போதைக்கு நீங்க ஆப்ஷனல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாங்க சார் நம்ம டுவெல்த் முடிய வரைக்கும் பார்ப்போம் ஒருவேளை ஆப்ஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்க அது ரிலேட்டட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜோ இல்ல சயின்ஸ் காலேஜ் ரிலேட்டடா நம்ம போகலாம் சார் அது வந்து நம்மளுடைய ஐஏஎஸ் இலக்கு அடையறதுக்கு எளிமையான வழியா இருக்கும் வெளிய வரணும் வந்து <laughs> 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 மெயின்ஸ் போறாங்க மெயின்ஸ்க்கு வந்து அக்டோபர்ல இருந்து தேர்வெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு காலர் கிட்ட இப்ப அதுக்கான அட்மிஷன் எல்லாம் எப்படி எந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு பயிற்சின்னு ஒரு வருட பயிற்சின்றது என்னன்னா படிச்சிடலாம் சார் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய விலாசத்தை நேயர்களுக்காக ஒரு தடவை சொல்றோம் கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி எஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இருபதாவது தெரு ஆறாவது அவென்யூ தொலைபேசி என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ணா நகர் இது தொலைபேசி எண் வந்து ஒன்பது நான்கு 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 இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு ஏழு மூன்று விலாசத்தை இன்னொரு தரம் படிக்கிறோம் கிங் மேகஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி எஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எத் ஸ்ட்ரீட் சிக்ஸ் அவென்யூ அண்ணா நகர் சென்னை தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு ஏழு மூன்று படிக்கிறது <laughs> 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 
ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் முன்னாடியே ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் மெயின்ஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி விட்ருவோம் இல்லை சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த போர்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அந்த மீதி இருக்கிற அந்த ப்ரிலிமினரி முடிஞ்ச பிறகு இருக்கிற ஒரு அந்த நான் அந்த அறுபது எழுபது நாள் கேப்பில் மீதி வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இந்த ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அதாவது மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதே ப்ரில்மரி கிளியர் பண்ணுறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா ரொம்ப டெப்தாக படிப்பாங்க ஒரு விஷ விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப நாலேஜ் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ அது மூலமாக அவங்க ப்ரில்மரி கிளியர் பண்ணுறக்கான வசதி பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க சார் திறந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் கிட்ட குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் நான் சென்னையில டைம்ஸ் ஹையர் அகாடமில தான் प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ எனக்கு லாங்குவேஜ் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு தமிழ் எழுதலாமா இங்கிலீஷ்ல எழுதலாமா எல்லா ரெண்டலயுமே நான் வந்து கான்ஃபிடன்ட் படையாது எந்த லாங்குவேஜ் எழுதுறதுனு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஓகே ஓகே மேடம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நம்பர்ஸ் பார்த்தா பயம் வருது இவ்வளவு பேர் எழுத போறாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன பயம் இருந்துட்டே இருக்கேன் ஒரிஜினலா <laughs> அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அவங்க வந்து சீரியஸாக படிக்கிறது கிடையாது அப்போ வந்து ஏழு லட்சம் பேர் மீதி இருக்கிறாங்க அந்த ஏழு லட்சம் பேரில் யார் வந்து எக்ஸாம் எழுத வர்றாங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் அவங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கம்மியாயிருக்கும் இந்த வருஷம் வரலை இந்த வருஷம் நான் வரலை இந்த என்ன அடுத்த வருஷம் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் பேர் போயிடுவாங்க அப்படி நம்ம போயிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆறு லட்சம் பேர் வருவாங்க அந்த ஆறு லட்சம் பேரில் கரெக்டாக நம்ம இந்த ஒன் வருஷம் நல்லா படித்து நம்ம மெயின்ஸுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் அதே மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இது எல்லாமே கழித்து அவன் பயம் போய் அவன் வந்து சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் இது நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதுக்கும் அப்ளை பண்ணுவாங்க இன்னும் வேறு எக்ஸாம் இந்த மாதிரி நிறையா அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அவங்களுடைய மோட்டிவ் வந்து ஐஏஎஸ் ஆனுன்றது கிடையாது ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்ற இருக்கும் ரெண்டாவது இப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்டுட்ட சொல்லுவேன் நீயும் அப்ளை பண்ணுறா ஐஏஎஸ் பண்ணுறா அப்படின்னும் போது அவன் அவனும் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போ எக்ஸாக்டாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பத்து லட்சம் பேரில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் பேர் தான் ஒரிஜினலாக நல்லா படிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க சீரியஸாக கேண்டிடேட் இருப்பாங்க அப்போ அந்த அந்த ஒன்றரை லட்சம் பேரை நம்ம தான் காம்படிட்டர் எடுத்துக்க போகிறோம் அதில் ப்ரிலிமினரிக்கு அவன் யூபிஎஸ்சி கேட்குறது எவ்வளோன்னா பதினஞ்சாயிரம் பேர் மட்டும்தான் வேணும் அதாவது ப்ரிலிமினரிக்கு பதினஞ்சாயிரம் பேரை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் டாப் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பதினஞ்சாயிரம் பேர் தான் போயிட்டு மெயின்ஸ் எழுதுவாங்க அந்த பதினஞ்சாயிரம் பேரில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க மெயின்ஸ் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு அந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இன்டர்வியூக்கு போவாங்க அதில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இல்லை ஆயிரத்தி நூறு பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை நம்ம பேப்பரில் நம்ம போடுவாங்க ஒம்பது லட்சம் பேர் வந்து அதிகமாக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருடம் ஐஏஎஸ்க்கு அப்படின்னே அதை பார்த்து சில பேர் பயந்துருவாங்க ஐயோ நம்ம இவ்வளோ பேர் இருக்கிறது ஆயிரம் போஸ்ட் தான் ரொம்ப லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணால் ஸோ இந்த பயம் வந்து வேண்டாம் ஏன்னா சீரியஸாக கிடையாது நீங்கள் தான் சீரியஸ்னு நினச்சிக்கோங்க இது செகண்ட் கொஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து அவங்க தமிழ் எழுதலாமா இங்கிலீஷ் எழுதலாமான்னு கேட்டாங்க உங்களுக்கு தமிழில் எழுதுறது நல்லா வர்ற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு தமிழ் புலமை இருக்குது தமிழ் புலமைன்னா பெருசாக ஒன்றும் தேவையில்லை நீங்கள் ரொம்ப இங்கிலீஷ் ரொம்ப முக்கியமான வரைக்கும் நீங்கள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண அவசியம் கிடையாது இப்போ டிராக்டர்லாம் டிராக்டர்ன்றதே எழுதலாம் தமிழில் டிராக்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் அதனால் தமிழில் எழுதுகிற போது உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா பே திருத்துறவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்களா தான் இருக்கிறாங்க அது மூலமாக வந்து உங்களுடைய தமிழ் நல்லாவும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் நான் நிறையா தான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்ம கிங் மேக்ஸ் ஐஸ் அகாடமி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழில் நம்ம இப்போ மணியன் சார்ல இருந்து இப்போ நான் எழுதின பேப்பர் தமிழில் இருக்குது தமிழ் ஆப்ஷனல்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் மாடலாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத நீங்
அதுக்கு மத்த ரேங்கிங் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இவ்வளவு இவ்வளவு வரைக்கும் ரேங்கிங் இங்க இந்த கோச்சிங் இருக்கும் இல்லையா அது 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 மாதிரி என்னென்ன இருக்குன்னு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஏஜ் கைக்கீரிய இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிச்சாலும் முடிச்சாச்சு கல்யாணம் ஆகி முடிஞ்சிட்டு இப்ப ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப எங்களுக்கு திரும்ப அந்த பல இயர்ஸ் எடுத்து நம்ம படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அந்த ஏஜ் கைக்கீரிய எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் படிக்கணும்ன்றது தெரியல ஜென்ரலி எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ ஒபிசினா தேர்ட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் தேர்ட்டி எயிட்ங்கிறாங்க சோ தான் ஸோ இதிலே வந்து ஓபிசியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த நாலு பேர்த்தில் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்க பீப்புள் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ் எவ்வளோ ஏஜ் வரைக்கும் எழுதலாம்னா தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் எழுதலாம் ஒரு நா ஆறு அட்டம்ட்டு தான் இருக்கு அவங்களுக்கு அதே இது ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எவ்வளோனா அவங்களோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் தேர்ட்டி த்ரீ கிடையாது ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒம்பது அட்டம்ட் இருக்கு அதே இது எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் எழுதலாம் அவங்களுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அதாவது இருபத்தோரு வயசுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு அட்டம்ட் கூட எழுதலாம் அவங்களுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் ரெண்டு வருஷம் மாத்தினாங்க ரெண்டாவது இப்போ ஒரு 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 ஒன் மந்த் பிஃபோர் வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சு ஓபிசியாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஃபாதரோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து ஆறு லட்ச ரூபாயிலேருந்து எட்டு லட்ச ரூபா போயிருச்சு அப்படின்னா அதாவது எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நீங்களுமே ஜென்ரலாக வந்துருவீங்க ஸோ ஓபிசியில் இருந்தாலுமே உங்களுடைய ஆன்வல் இன்கம் ஃபாதரோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தாலே நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்துடுவீங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாக கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க நீங்கள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் எழுத முடியும் அவங்களுக்கு ஆறு அட்டம்ட்டு தான் இருக்கு இதுதான் வந்து சுச்சுவேஷன் ரெண்டாவது மொதல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன மேடம் கேட்டுனாங்க மொத கொஸ்டின் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆகல அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த மாதிரியான ரேங்க்ஸ் அது கேட்டாங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு என்னன்னா இதை நடத்துறது வந்து யூபிஎஸ்சின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அது கீழே தான் கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த யூபிஎஸ்சி வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது இருபத்தி நாலு சர்வீசஸ்க்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இருபத்தி நாலு சர்வீசஸில் நம்ம ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் ஐஏஎஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஓகே இது மூணு தான் இதுக்கு கீழே நீங்கள் என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி நீங்கள் எல்லாருமே டாப் ஹண்ட்ரட் பீ ஹண்ட்ரட் ரேங்க் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னென்னா இந்த மூணு தான் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க ஐபிஎஸ் நிறைய பேர் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க ஐஏஎஸ் நிறைய பேர் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க அதுக்கு கீழே என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இருக்குது இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸில் கஸ்டம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் இருக்குது இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீசஸ்னு இருக்குது இந்தியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்னு இருக்குது இந்தியன் ரயில்வே டிராஃபிக் சர்வீஸ்னு இருக்குது இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ்னு இருக்குது பாண்டிச்சேரி போலீஸ் சர்வீஸ் இருக்குது யூனியன் டெரிட்டரி சர்வீசஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா சர்வீஸ் கார்பரேட்ஸ் லா சர்வீசஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருபத்தி நாலு சர்வீசஸ் இருக்குது மேடம் பொதுவாக இந்த அதிகமான வேகன்சி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்க்கு தான் அதிகமான வேகன்சிஸ் இருக்கும் மற்றபடி இந்த இந்தியன் கார்பரேட் லா சர்வீஸ் இந்தியன் போஸ்ட் சர்வீஸ்லாம் ஒரு ஒரு போஸ்டோ ரெண்டு போஸ்டோ தான் மேடம் இருக்கும் ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஹலோ 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 குட் மார்னிங் விஜயா லைன்ல இருக்கீங்க விஜயா வணக்கம் விஜயா மேடம் வணக்கம் விஜயா உங்க கேள்விய சார் கிட்ட கேளுங்கமா ஆம் சார் ஆ மேடம் சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughs>
எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி முத கொண்டு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் தே ஆர் எல்லாருமே இன்டர்வியூ போனவங்க தான் இன்டர்வியூ போனவங்க மெயின்ஸ் எழுதுறவங்க தான் எடுக்கிறாங்க ரெண்டாவது சர்வீஸ் வாங்கின கேண்ட் ஸ்டாஃப் தான் நிறைய பேர் எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் இப்போ இது மதுரையில் வந்து நம்ம பண்ண முடிய மதுரையில் அகடமி இருக்கிறாங்க பட் அவங்க அவங்க இவ்வளோ தூரம் எஃபெக்டிவாக பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல நம்மளுக்கு பட் சென்னையில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இது என்னென்னா நம்ம வந்து நல்லா தான் படிக்கிறோம் நம்ம வந்து நம்ம எடுக்கிற ஸ்டாஃப் வந்து ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இதை அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் சென்னைக்கு வர்றது வந்து நல்ல அட்வைஸுமா ஏன்னா சென்னையில் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கடமை பக்கத்துலேயே ஹாஸ்டல்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்போ நம்ம அங்கே கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலும் சரி பாய்ஸ் ஹாஸ்டலும் இருக்குது மாதத்துக்கு ஐயாயிரரூவா தான் வருது செலவு அங்கேயே ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க ஒய்ஃபை இருக்குது நம்ம அகடமியில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு முழு நேர வேலையே என்னென்னா அங்கே அகடமி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது போய் ரூமில் போய் படிக்கிறது திருப்பி வந்து அகடமி இது இதுவே ஃபுல் டைமாக ஒரு வருஷத்துக்கு இருந்தாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்க கிளியர் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அதனால் நீங்கள் சென்னைன்றது பெருசாக எடுத்துக்க வேணாங்கம்மா நீங்கள் அனுப்பலாம் தாராளமாக நீங்கள் சென்னை நம்ம அகடமிக்கு கொண்டு வரலாம் ஒரு விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் தீபாவளி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் காலை முதல் இரவு வரை தீபாவளி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் வழங்குபவர்கள் பிபிஎம்எம் மகளிர் கல்விக் குழுமம் கிருஷ்ணன் கோவில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பேங்க் ஆஃப் பரோடா இந்தியா இன்டர்நேஷனல் பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ஈஸியான பேங்க் ராசியான பேங்க் மற்றும் கோபுர மஞ்சள் குங்குமம் தூய்மையானது பக்திக்கு உகந்தது இணைந்து வழங்குபவர்கள் பி எஸ் ஆர் சில்க்ஸ் கோவை கே பி ஆர் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரெப்கோ பேங்க் காஞ்சிபுரம் எஸ் எம் சில்க்ஸ் மற்றும் இந்தியன் பேங்க் கண்டு மகிழுங்கள் போதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி நல்லி ரங்கோலி ஞாயிறு தோறும் இரவு ஏழு மணிக்கு நடிப்புனா அது நடிகர் திலகம் சிவாஜி தான் அந்த நடிகர் திலகத்தையே அசர வைத்த ஒரே நடிகை நடிகர் திலகம் சாவித்ரி காதல் சாவித்ரி அவர்களுக்கு மழைனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா அதனால மழை பெஞ்சதுன்னா மழையில போய் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க மஞ்சள் முகமே வருக மங்கள விளக்கே வருக கொஞ்சம் தமிழே வருக கோடான கோடி தருக நல்லி ரங்கோலி ஞாயிறு தோறும் இரவு ஏழு மணிக்கு பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி வாழ்க்கை தேர்வும் போட்டி தேர்வும் நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில இருந்து ஜீவா கூட பேசிட்டு இருக்கோம் திரு ஜீவா ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க சார் தொடர்ந்து பேசலாம் மதுரையில இருந்து கூப்பிட்டு இருக்கீங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஓகே மீனா வணக்கம் மீனா சார் கிட்ட பேசுங்க கொண்டு வரலாம் ஆனால் அவர் அடுத்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணாருன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அது முடிச்ச பிறகு அப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் அவர் எக்ஸாம் எழுத முடியும் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் இப்போயே அப்போ இப்போ அவரை பேசிக்காக சில ஒர்க்கு பண்ண சொல்லுங்கம்மா என்னன்னா இப்போ பேப்பர் படிக்க சொல்லுங்கள் டெய்லியும் பேப்பர் ரீட் பண்ண சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது நம்ம அகடமியோட வெப்சைட் இருக்கு கிங் மேக்கர் சைஸ் அகாடமியோட வெப்சைட் போய் அதில் சில வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் கிளாஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் வந்து நம்ம டெய்லி எடுக்கிற ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்க்க சொல்லுங்க அவருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போதைக்கு ஓகே சார் அவனுக்கு அதான் சார் ஒரே எய்ம் அதான் சரி நான் உங்கள்கிட்ட நான் உங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நல்லதான் 
நீங்களுக்குரியா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்னா மேடம் ஏன்னா பொதுவாக வந்து ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்படும் மினிமம் ஆறு மாதம் வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கு வேணும் நம்ம ஜூன் தேர்டு நெக்ஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜூன் தேர்டு வந்து எக்ஸாம் வருது ஸோ நம்ம ரீசெண்டாக இப்போ அகடமியில் நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஆல்ரெடி நம்ம ஜூன் ஜூலையில் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு மூணு பேட்ச் நாலு பேட்ச் நம்மளால தான் போயிட்டு இருக்குது இப்போ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயித்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயித்து வந்து புதுசாக பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற பேட்சுக்கு வந்து நம்ம வர்ற சண்டே இப்போ இன்றைக்கி மண்டே ஆகுது ஆக்சுவலி நேற்று கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் செமினார் பண்ணோம் வர்ற சண்டேவும் ஒரு செமினார் இருக்குது டென் டு ஒன் வந்து செமினார் இருக்கும் நீங்கள் அந்த செமினார் வந்து ஃப்ரீயாக அட்டன் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ தான் வித்து பேரண்ட்ஸோட கூட வரங்க வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து உங்களுக்கு ஐஏஎஸ்னால் என்ன எப்படி படிக்கணும் அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சர்வீஸில் இருக்கிறவங்களும் வருவாங்க நாங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து நாங்களும் உங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம அகடமியோட இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயித் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அகடமியில் ஸோ நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து நடக்கக்கூடிய செமினாரில் அட்டன் பண்ணி ஓரளவுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயித் ஸ்டார்ட் ஆக போகிற பேட்சுக்கு சேரலாம் ஸோ இந்த ஒரு செய்தி அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் கேட்டுட்டு இருக்க நேர்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கோர்ஸ் ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஒரு தரம் எக்ஸாமும் எழுதிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லே பாஸ் பண்ணுறது இல்லை மோஸ்ட்லி ஸோ அடுத்தடுத்து தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அது இந்த விழா முயற்சி தான் அவங்களுக்கு வெற்றியை தருது இப்போ அந்த மாதிரி அந்த விழா முயற்சியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி என்ன மாதிரியான சப்போர்ட்ஸ் புரியுறாங்க <laughs> இப்போ வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த சிக்ஸ் மந்த் டென் இயரில் வந்துட்டு நம்ம நிறையா கிட்டத்தட்ட அவங்கள ஃபுல் டே என்கேஜ் பண்ணுவோம் நாங்கள் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்கேஜ் பண்ணுவோம் அவனுக்கு இவ்வளோ இருந்தால் தான் நீ இப்போ கிளியர் பண்ண முடியும் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுப்போம் சம்டைம் அவனுக்கு சில பேர் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே லெவலில் தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அப்போ கொஞ்சம் ஆவரேஜ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து புரியல சார்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஈவினிங் வந்து நாங்கள் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து ஒரு டைமே வச்சுருக்கோம் ஃபேக்கல்ட்டி மீட் பண்ணுறதுக்காக ஃபைவ் டு சிக்ஸ் நீங்கள் அந்த ஈவினிங் வந்து நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி இருப்பாங்க அந்த ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் மீட் பண்ணி கவுன்சிலிங் கேட்டுக்கலாம் அதுவும் சொல்லுவோம் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க பரவாயில்ல அப்படின்றோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த இயர் ஒன் இயர் தான் இருக்குது நீங்கள் முடிஞ்சாலும் அடுத்த நீங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் அடுத்த சக்ஸஸிவாக இருக்கிற இயர்ஸும் நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் கட்டினா நீங்கள் எல்லா டைம் அட்டன் பண்ணலாம் கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் அட்டன் பண்ணலாம் மேடம் அது வந்து நம்ம அகடமியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் மற்ற அகடமி வந்து இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம மட்டும் தான் அதை பண்ணுறோம் மேடம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து பாஸ் பண்ணி ஐஏஎஸ் எழுதி அந்த ரேங்க் வந்து கம்மியாக இருக்காரு அந்த ரேங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக திரும்ப வராரு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இதே மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இருக்கு மேடம் ஆக்சுவலி என்னன்னா நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கனாவே யூ ஆர் எலைட்டு நீங்கள் பெரிய சக்ஸஸிவாக ரோல் மாடலாக மாறிடுவீங்க இதில் வந்து என்னென்னா ஐஏஎஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐஏஎஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த எக்ஸாம் எழுத முடியாது ஐஏஎஸ் புஸ்ட் குட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் எழுத முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஐபிஎஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னா நீங்கள் ஐபிஎஸ் சர்வீஸில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் இப்போ சில பேர் என்ன இப்போ உமன்ஸ் நார்மலாக வந்து தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டடு அது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் வந்து என்னென்னா ஐஏஎஸ் தான் இருக்கும் ஐபிஎஸ் கிடையாது தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்கம்மா ஒரு <laughs> <laughs> பெரிய <laughs> 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 ரொம்ப அருமையான ஒரு பிரியன்சியா இருப்பாங்க ரொம்ப நல்ல மார்க்ஸ் நல்ல அட்டிடியூடு நல்ல ஒரு திறமையா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இப்பையில இருந்து நான் என்ன செய்யணும் 
இல்லை சார் ரொம்ப நல்ல கொஷின் ஆக்சுவலி இப்போ இருந்தே நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற போது என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் மேடம் ஒன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு மென்டலாக உங்களுக்கு நீங்கள் எனர்ஜி கொடுங்க கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுங்க பூஸ்ட் பண்ணுங்க அவங்க வந்து நீ ஏ சாக்க முடியும் இப்படி தான் நம்ம 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 டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் முடிஞ்சால் கொண்டு போய் காட்டுங்க இல்லை திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரை பற்றி சொல்லுங்க அவங்க எவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி காமிங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு கிரிப்பு வரும் ஏன்னா இதே ஆசை நம்ம இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அந்த ஆசை மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ரெண்டாவது படிக்கிற விஷயத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது என்னென்னா இப்போ அந்த இயர் புக்னு ஒன்று இருக்குது அதை வாங்கி கொடுங்க பேப்பர் வாங்கி கொடுங்க வாய்ப்புறேன் தினமணியோ <laughs> ஒருத்தனா <laughs> 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 24 hours அதுக்கு கிட்டத்தட்ட காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இருப்போம் சார் உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்கு நன்றி சார் நீங்க இன்னொரு ஓகே எனக்கு திருச்சி லால்குடி பக்கம் உங்களுடைய அகாடமி கொண்டு வந்தீங்களா சென்னையில தாங்க இருக்கு உங்க சிறந்த வளர்ப்புக்கு பாராட்டுகள் இப்போ கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி உடைய விலாசத்தை ஒரு தடவை சொல்றோம் நிகழ்ச்சி நிர்தீக்கு வந்துட்டோம் எஸ் 48 28 20th ஸ்ட்ரீட் 6th அவென்யூ அண்ணா நகர் சென்னை போன் நம்பர் சொல்றோம் 9444422273 நேயர்கள் எல்லாரும் குறிச்சுக்கோங்க சார் இவ்வளோ நேரம் நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான விஷயங்கள் புது புது விஷயங்கள் நிறைய பேசுனீங்க ஸோ கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமின்றது மாணவர்களுடைய ஒரு சிறந்த தேர்வாகவும் இருக்கும்ன்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை மீண்டும் ஒரு இனிய நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்